நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னங்களில் சம வலு பின்னம் தொடர்பாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல் உங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி அதை போய் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் சம வலு பின்னம்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் சரி அது ஈஸியாக பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்னா மூன்று செவ்வாயத்தை கீறி வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ இந்த மூன்று செவ்வாயத்தில் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த முதலாவது செவ்வாயத்தை நீங்கள் இப்படியே பேப்பரில் கட்டி இந்த முதலாவது செவ்வாயத்தை ரெண்டு பீஸாக வெட்டிக்கொள்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக வெட்டோம்னா சமனா ஸோ இவ்வாறு ஒரு கோடு வரப்போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்வோம்னா ரெண்டாவதாக இருக்கிற செவ்வாயத்தை வந்து நாலாக வெட்டி கொள்ளுவோம் சரி இப்போ நாலாக வெட்டிங்களா என்ன நடக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு நாலாக வெட்டிடலாம் சரி இப்போ அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டா வெட்டி கொள்ளலாம் சரி இப்போ இதை எட்டா வெட்டுன்ற படி இருக்க போகுது இப்படி எட்டு சம துண்டா வெட்டிடலாம் சரி இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸில் வந்து நான் ஒரே ஒரு பீஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளவுத்தையும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த நாலில் வந்து நான் ரெண்டு மட்டும் எடுக்கிறேன் ஸோ இதையும் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பீஸை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து எத்தனை எடுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நாலு பீஸை எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்கு அதில் ஒன்று எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் நாலு இருக்கு இதில் வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதே மாதிரி இதில் எட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நாலு எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஸோ இவ்வளவு எடுத்துட்டேன் ஆனால் இப்போ படத்தில் பார்க்கவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஒரே அளவானது தான் இருக்க போகுது அதாவது ஃபஸ்ட்டாக எடுத்த குற்றி மூன்றுமே ஒரே அளவு இவ்வளவு நீளமாக இருக்க போகுது மூன்றுமே இவ்வளவு நீளம் சமனாக இருக்குது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கப்பட்ட அந்த பா அளவையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சமனாக இருக்குது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பின்னத்தை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா சம வலு பின்னம் அதாவது அளவு வந்து சமனாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் என்ன நடக்க போகுது வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பின்னதை தான் சொல்ல போகிறோம் என்ன சம வலு பின்னம் ஸோ சிம்பிளாக விளங்கிக்கொள்ளலாம் இவ்வளோத்தையும் தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் சம வலு பின்னம் அதாவது என்னவாக இருக்க போகுது இது உண்மையில் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்குமா அளவுல சமனா இருக்க போகுது ஆகவே ஒன்றிங்கிள் ரெண்டு எதுக்கு சமன்டா ரெண்டிங்கிள் நாலுக்கு அதே மாதிரி ரெண்டிங்கிள் நாலு நாலிங்கிள் எட்டுக்கு சமனா இருக்குமா சரி இப்போ நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சரி எப்படி இது சமனாக இருக்குன்றது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பின்னத்தை தந்துட்டு இதுக்கு சம வலுவான பின்னம் எதுன்னு தந்தால் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சம வலு பின்னத்தை காண்றதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு முறை தந்திருக்காங்க சரி இப்போ முதலாவது முறையை பார்ப்போம் சரி முதலாவது முறை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டில் ஒன்றுக்கு நாங்கள் சம வலு பின்னம் கேட்டிருக்கோம் சரி இதில் எப்படி நாங்கள் இதனுடைய சம வலு பின்னம் காட்டுறதா பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் அதாவது பகுதியையும் இந்த தொகுதியையும் என்னவாக இருக்கணும்னா சமமான ஒரு எண்ணால் பெருக்கட்டான் உதாரணமாக தெரியும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டால் பெருக்கி பார்ப்போம் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் எத்தனை ஆள் பெருக்க போகிறேன்னா ரெண்டால் பெருக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு சமனாக இருக்குமா மேலே நான் ரெண்டால் பெருக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழே ரெண்டால் பெருக்கிறேன் அதாவது சமமான கீழே எதால் பெருக்கிறீங்களோ அதே ஆள் நீங்கள் அதே நாள் மேலேயும் பெருக்கி கொடுங்க ஸோ இப்போ இதை பெருக்கி நான் என்ன வரப்போகுது ஒன்று தர ரெண்டு ரெண்டு கீழே ரெண்டு தர ரெண்டு நாலு சரி இப்போ அடுத்த மூன்றால் பெருக்கி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரை இண்டி இருக்குது ஸோ இப்போ மேலே என்ன செய்ய போகிறோம் மூன்றால் பெருக்க போகிறேன் ஸோ அதே என்னால் கீழே பெருக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு பெற மூன்று ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மூன்றின் கீழ் ஆறு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா சம வலு பின்னம் சொல்ல போகிறோம் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்க போகுது ரெண்டின் கீழ் நாலு அதே மாதிரி வேறு எதுக்கு சமனாக இருக்க போகுது மூன்றின் கீழ் ஆறு ஸோ இவ்வளோத்தையும் தான் சம வலு பின்னம்னு சொல்ல போகிறோம் ஒன்றே ஒன்று தான் செய்தோம் என்ன கீழே என்ன இலக்கத்தால் பெருக்கிறோமோ அதே இலக்கத்தால் மேலேயும் பெருக்கினா சரி உதாரணமாக இப்போ அஞ்சாலேயும் நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கினீங்கன்னா என்ன வரப்போகுது ஒன்று தர ஐந்து ஐந்து வரப்போகுது ரெண்டு தர ஐந்து பத்து வரப்போகுது ஸோ இதில் என்ன வரப்போகுது ஐந்தின் கீழ் பத்துன்னு வரப்போகுது ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சுன்னு தான் காணும் இதுதான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா முறை ஒன்றுன்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ வாங்க இப்போ முறை ரெண்டு எவ்வாறுன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ எட்டின் கீழ் பதினாறு அதாவது பதினாறில் எட்டு பீஸ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த எட்டு பீஸை என்ன செய்ய போகிறோம்
எட்டுக்கும் பதினாறையும் மீதி இல்லாம பிரிக்கிற எண்ணங்களை தெரியும் சாதாரணமாகவே ரெண்டு எண்ணம் எல்லா பேரும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போறோம் மேல வந்து ரெண்டால பிரிக்க போறோம் மேல எதாவது பிரிக்கிறோமோ அதே ஆள் அதே எண்ணால கீழேயும் பிரிச்சு கொள்ளுங்க ஸோ பிரிச்சு கொள்ள என்ன வரப்போகுது எட்டை ரெண்டால பிரிச்சா நாலு பதினாறு ரெண்டால பிரிச்சா எட்டுன்னு வரப்போகுது ஸோ இதை தானே என்ன சொல்ல போறோம் எட்டின் கீழ் பதினாறு என்ற சமவெல்லு பின்ன நாளின் கீழ் எட்டா இருக்க போகுது சரி இப்ப இதே வந்து எட்டின் கீழ் பதினாறு வேற எதால பிரிக்கலாம் மூன்றால ரெண்டையும் பிரிக்க இல்லாது இப்ப நாலால பிரிக்கலாம் ஸோ இப்ப நாலால பிரிச்சு பார்ப்போம் ஸோ எட்டை வந்து நாலால பிரிக்கிறன் அதே மாதிரி பதினாறையும் நாலால பிரிப்போம் ஸோ இப்ப பிரிச்சுங்களா என்ன நடக்க போகுது எட்டை நாலால பிரிச்சா ரெண்டு அதே மாதிரி பதினாறு நாலால பிரிச்சா நாலு சோ இவ்வாறு கண்டுபிடிச்சாது சரி இப்ப என்ன பிரிக்கலாமான்னு பாப்போம் எட்டை வந்து ஐந்தால பிரிக்க இல்லாது ஆறாலையும் பிரிக்க இல்லாது ஏழாலையும் பிரிக்க இல்லாது சோ எட்டால பிரிச்சு கொள்ளலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன செய்ய போறோம் எட்டை வந்து எட்டால பிரிப்போம் அதே மாதிரி இந்த பதினாறையும் எட்டால பிரிச்சிருவோம் சோ இப்ப பிரிச்சுங்களா என்ன நடக்க போகுது இந்த எட்டை எட்டால பிரிச்சா ஒன்று பதினாறு எட்டால பிரிச்சா ரெண்டு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எட்டிங்க பதினாறு வந்து எது இந்த சமவெடுப்பினா ஒன்னிங்கில் ரெண்டு இதை தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவே பார்த்தோம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டிங்கில் பதினாறு எதுக்கு சமனாக இருக்கா நானிங்கில் எட்டு அதே மாதிரி நாளில் ரெண்டு அதே மாதிரி ரெண்டில் ஒன்று இதை நீங்கள் முத முறை ஒன்றை வச்சும் காணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டில் ஒன்றை கண்ட பிறகு இப்போ என்ன செய்ய போறீங்கள்டா மேலேயும் கீழேயும் நாளால் பிரிக்கிறீங்கள்டா என்ன வரப்போகுது ரெண்டு தர நாலு எட்டு வரப்போகுது அதே மாதிரி மேலே ஒன்று தர நாலு இந்த நாலு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் மேலே ஒண்ட வந்து ரெண்டில் ஒண்ட வந்து இப்போ எட்டால் பிரிக்க பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ரெண்டு தர எட்டு பதினாறு ஒன்று தர எட்டு எட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முறை ஒன்றை வச்சும் நீங்கள் செய்யலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் முறை ரெண்டை வச்சும் செய்யலாம் அதாவது உங்களுக்கு இந்த நம்பரை கொடுத்துருந்தா அதாவது இருக்கு இந்த ஒண்டிங்கள் ரெண்டுன்னா எங்களுக்கு மேலும் ரெண்டால் பிரிக்கலாம் அதாவது ஒண்டை வந்து நாங்கள் ஒண்டால் மட்டும்தான் பிரிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தந்தாங்கன்னா நீங்கள் முறை ஒன்றை வச்சு பெருக்கி பெருக்கி காணுங்க இப்போ உதாரணமாக இப்போ பிரிக்கக்கூடிய நம்பர்ஸாக தந்தாங்கண்டா எட்டிங் கீழ் பதினாறுண்டா எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டால் பிரிக்கலாம் நாலால் பிரிக்கலாம் எட்டால் பிரிக்கலாம் ஸோ இவ்வாறான நம்பர்ஸ் தந்தால் ஃபஸ்ட்டாக பிரித்து இந்த நம்பரை காணுங்க அதாவது எது சின்னனாக வருதோ அந்த நம்பர்ஸை கண்ட அந்த பின்னத்தை கண்ட பிறகு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பிரிக்கி பெருக்கி ஒவ்வொன்றையும் கண்டு கொள்ளலாம் ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு சமவெல பின்னத்தில் வடிவாக தெரிஞ்சும் இருக்கணும் சரி இப்போ ஒரு கேள்வி செய்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாளில் ரெண்டு இருக்க போது மற்றது வந்து பன்னெண்டில் ஆறு ஸோ இப்போ கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன நாளில் ரெண்டு வந்து பன்னெண்டில் ஆறின் ஒரு சம வெல்லு பின்னமானு கேட்குறாங்க ஸோ எவ்வாறு செய்யறேன்னு கொஞ்சம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க சரி இதை எவ்வாறு செய்யறேன்னு பார்க்கணும்டா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாளில் ரெண்டில் வந்து நாங்கள் சம வெல்லு பின்ன காண்டு என்ன செய்ய போகிறோம் மேலேயும் கீழேயும் ஒரே நம்ம சலக்கு இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு வாரத்துக்கு நாங்கள் இந்த நாலு எத்தனை ஆள் பெருக்கணும்னா மூன்று ஸோ இப்போ அந்த மூன்றால் பெருகி பார்ப்போம் ஸோ இந்த நாலு மூன்றால் பெருக்கினா மேலே உங்களுக்கு தெரியும் அதே நாள் தான் பெருக்கணும் ஸோ இப்போ நாலு தர மூன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டு தர மூன்று ஆறு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன வேற இருக்க போகுது சம வெல்லு பின்னமாக இருக்க போகுது ஸோ இதே மாதிரி என்னொரு கேள்வியும் செய்து பார்ப்போம் இப்போ எங்களுக்கு தந்திருக்காங்க ஒன்றின் கீழ் ஆறு பன்னெண்டு <laughs> பகுதிக்கு <laughs> பகுதி எண் ஆறு ஆக அமையும் சமவெல பின்னங்கள் ரெண்டு எழுதட்டாம் அதாவது இந்த ரெண்டு பின்னத்துக்கு என்னவா பகுதி பின்னம் ஆறா வார மாதிரி ரெண்டு சமவெல பின்னத்தை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகுதி வந்து அதாவது பகுதின்னு சொல்லப்படுற கீழே வந்து ஆறு வரணும் ஸோ அதுக்கான சமவெல பின்னம் கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ செய்யக்கூடியது என்னவா இருக்க போகுது இப்போ ஒன்றிக்கு ரெண்டாக இருக்க போகுது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் 
மேலிங்கிலையும் ஒரே நம்பரால பெருக்கணும் ஆனா உங்களுக்கு என்ன கேள்வி தந்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்களா கீழே இருக்கிற நம்பர் ஆறு வரணுமா இப்ப பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு என்ன செய்ய போறோம் மூணால பிரிக்கணும் தான் ஆறு வேற போகுது சோ இப்ப பாத்தீங்களா கீழே எதால பிரிக்கிறோமோ அதே எண்ணால தான் மேலையும் பிரிக்க போறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்ற மூணால பிரிக்கணுமா மூணு ஈக்கிள் ஆறு சோ ரெண்டில் ஒன்றுக்கு சமதல பின்னம் என்ன வேற போகுது ஆறில் மூன்றா இருக்க போகுது சோ இப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க இந்த ரெண்டு மூன்றில் ரெண்டுக்கு சமவெல பின்னத்தை அதாவது பகுதி எண் ஆறா வார மாதிரி சமவெல பின்னத்தை கண்டு கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க பாய் தேங்க்யூ